السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس مائی نیم از محمد داؤد ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں آج ہم ڈسکس کریں گے ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹس ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹس کے حوالے سے اکثر اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کوشچنس ہوتے ہیں فار ایگزامپل اس طرح کوشچن ہوتا ہے کہ کیوں ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتے ہیں یا آئرن کا پلس سکس جو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے وہ کیوں اسٹرانگر آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے دین مینگنیز پلس سیون یا پہلے شروع میں آپ کو پلس ٹو کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ کم کم دیکھے گی اور ڈاؤن دا گروپ جیسے ہم فرسٹ ٹرانزیشن سیریز کی بات کرتے ہیں وہاں پر اکراس دا پیریڈ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر پلس ٹو کی اسٹیبلٹی آپ کو انکریز ہوتی ہوئی نظر آئے گی آج کی ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے ون بائی ون آپ کو ایکسپشنس بھی بتائیں گے ٹرکس بھی سمجھائیں گے اور جو ایم سی کیو ایٹا یا ایم ڈی کیٹ پوائنٹ آف ویو سے اس کو بھی ڈسکس کریں گے سو لیٹ اسٹارٹ پہلے تو آپ سمجھیے کہ ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ کیوں آتا ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں سو ٹرانزیشن ایلیمنٹ شوز ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ بیکاز In addition to n s electrons, n minus 1 d electrons also take part in bonding due to the least difference in energy between n s and n minus 1 d. Now, transition elements which are these variable oxidation state are shown in this way because the valence shell and the sub-shell is n s. جو این ایس والے الیکٹران ہیں وہ بھی بانڈنگ میں حصہ لیتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور این مائنس ون ڈی والے بھی وہ حصہ لیتے ہیں اس وجہ سے اس کے آکسیڈیشن سٹیٹ وہ ویریبل آتے ہیں اب این ایس اور این مائنس ون ڈی کے درمیان چونکہ انرجی ڈیفرنس کم ہے تو کم انرجی ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے این ایس کے ساتھ ساتھ این مائنس ون ڈی بھی وہ بانڈنگ میں حصہ لیتے ہیں فار ایگزامپل اسکینڈیم کے لیے فور ایس ٹو تھری ڈی ون ہے تو اسکینڈیم کے فور ایس اور تھری ڈی کے درمیان جو انرجی گیپ ہے وہ بہت کم ہے اس وجہ سے فور ایس کے دو الیکٹران کے ساتھ ساتھ ڈی والا ایک الیکٹران بھی وہ بانڈنگ میں حصہ لے لیتا ہے اس وجہ سے مختلف قسم کے آکسیڈیشن اسٹیٹس آپ کو ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں ملیں گے جس کو ہم ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹس وہ کہتے ہیں اس طرح کے کوشچن آپ کے اکثر کمپٹیٹیو ایگزام میں آتے ہیں اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لے اپنے ساتھ نوٹ کر لے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لے ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ آ جائے گی اچھا یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر مینشن کی ہوئی ہے فرسٹ ٹرانزیشن سیریز اسکینڈیم ٹائٹینیم وینیڈیم کرومیم مینگنیز آئرن کوبالٹ نکل اور کاپر اٹامک نمبر بھی مینشن ہے 21, 22 اس طرح اپ ٹو 29 زینک کو مینشن نہیں کیا کیونکہ زینک جو ہے وہ ٹرانزیشن ہے ہی نہیں اب اسکینڈیم کے الیکٹرانک کنفیگریشن 3D1, 4S2 ہے پلس 3 اس کا موسٹ کامن آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتا ہے ریممبر ٹائٹینیم جو ہے اس کا پلس 2, پلس 3, پلس 4 ہوتا ہے اور یہ جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے چیزیں یہاں پر آپ کو آکسیڈیشن اسٹیٹ میں انڈر لائن جو چیزیں کی ہوئی ہے دس از دا موسٹ اسٹیبل آکسیڈیشن اسٹیٹ شون بائی دیٹ ایلیمنٹ جو سب سے اسٹیبل ہے اب کیوں اس طرح ہے وہ بھی بتاتا ہوں جیسے جیسے ہم نیچے آتے ہیں وینیڈیم کی اگر ہم بات کریں 3D 3 4 ایس 2 اس کے آکسیڈیشن اسٹیٹ پلس 2 پلس 3 پلس 4 اور پلس 5 اس طرح کرومیم کے پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 پلس 6 آپ کو ملیں گے اس طرح مینگنیز کے آپ کو بہت سارے ملیں گے آئرن کے پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 6 ملے گا کوبالٹ کا پلس 2 پلس 3 پلس 4 ملے گا آئرن کا پلس 5 بھی ملتا ہے اس طرح کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ یہاں پر جو میں نے مینشن کیے ہیں یہ زیادہ تر کامن ہے کامن آکسیڈیشن اسٹیٹس یہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو انڈر لائن ہے وہ اسٹیبل ہے اب اس ٹیبل کو اگر آپ دیکھیں سامنے میں نے الیکٹرانک کنفیگوریشن بھی وہ مینشن کی ہے اور پلس سکس کو میں نے بتایا ہوا ہے کرومیم کے لیے کہ یہ اسٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے اگر ہم مینگنیز کے پلس سیون کی بات کریں تو وہ ایون اسٹرانگر آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے دین کرومیم اور آئرن کا پلس سکس جو ہے وہ ان دونوں سے بہت زیادہ اسٹرانگر آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے اب اس میں اگر آپ آبزرو کریں اس میں آپ کو کچھ چیزیں ملے گی ایک تو یہ یہ والا فیکٹر کہ جیسے جیسے ہم 
पीरियड में जाते हैं जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट जिस एलिमेंट का होता है फॉर एग्जांपल आयरन का प्लस सिक्स है मैंगनीज का प्लस सेवन है क्रोमियम का प्लस सिक्स हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है एक बात अपने साथ नोट कर ले अप, आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों इस तरह होता है दूसरी बात ये कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में वो वेरिएशन जो है बहुत ज़्यादा आती है अप टू मैंगनीस मैंगनीस के बाद पैर कम होती है और तीसरी बात जो हमने नोट की इस टेबल में वो ये कि पहले जो मेंबर्स है जिसमें स्कैंडियम टाइटेनियम और वेनेडियम क्रोमियम यहाँ तक इसमें जो है आपको हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़्यादा स्टेबल मिलेंगे वेनेडियम तक इसका प्लस फाइव स्टेबल होता है इसका प्लस फोर इसका तो एक ही प्लस थ्री होता है ये क्यों होता है ये भी एक्सप्लेन करेंगे अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं अगर इसको मैं ग्रुप ही कंसिडर करूँ या एक रास्त पीरियड अगर पीरियड की मैं बात करूँ तो जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं स्कैंडियम से नीचे कापर की तरफ तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी वो इंक्रीज होती है पहले वाले में प्लस टू की स्टेबिलिटी कम है और डाउन द ग्रुप जैसे हम आते हैं उसमें स्टेबिलिटी पर वो इंक्रीज हो जाती है ये सारी हमारी ऑब्जर्वेशन है इस टेबल से हमने ये ऑब्जर्व किया इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस में मिलेंगे एक सेंटेंस आपने याद करना है और सब की सब चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी किसी भी तरह का एमसीक्यू वो इससे आएगा तो उसको आप फटाफट वो सॉल्व कर लोगे पहले तो ये कि ऑब्जर्वेशन जो है हमारी ये है कि स्कैंडियम से कापर तक एक द पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ हाई एयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज अब क्यों होता है आपके जहन में भी क्वेश्चन है दूसरा कि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू इंक्रीजेज एक रॉस द पीरियड जिस तरह हमने यहाँ पर वो ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम आते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ प्लस टू जो है वो इंक्रीज होती है और हाई एयर ऑक्सीडेशन स्टेट की वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी वो इंक्रीज होती है जिस तरह मैंने मैंशन किया है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज अब क्यों होता है अब ये तो पीरियड की बात है कि एक रास्त पीरियड हम आते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में लेकिन अगर इन ट्रांजिशन एलिमेंट में हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो फिर ये सब बातें उसके लिए रिवर्स होगी मतलब ये कि हमने कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू इंक्रीजेज एक रास्त पीरियड सो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू डिक्रीज इज डाउन द ग्रुप सेम इज द केस फॉर दीज थिंग्स लेकिन पहले हम पीरियड के लिए वो डिस्कस करेंगे अब इन सब का आंसर आपको यहाँ पर इस एक सेंटेंस में वो मिल जाएगा अब इसको आप पढ़िए इस पर गौर करिए आपको सब के सब आंसर वो मिल जाएंगे ओके वेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड द एनर्जी गेप बिटवीन एन एस एंड एन माइनस वन डी मतलब अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की हम बात करें 4s और 3d सीरीज अक्रॉस द पीरियड अगर हम जाते हैं तो 4s और 3d जो आर्बिटॉल्स होते हैं उनके दरमियान जो एनर्जी गेप होता है इट इंक्रीजेस क्यों इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं वो 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है अब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो n माइनस वन डी जो इनर ऑर्बिटॉल्स के इलेक्ट्रॉन्स है उसको न्यूक्लियस ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा अब अगर ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा वो एन से दूर होता जाएगा अब यही बात इस पर यहाँ पर लिखी गई है जितना वो एन से दूर होगा उतनी जो है इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन जो है वो एन माइनस वन डी की वो कम होती जाएगी सो द एनर्जी गेप इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एज अ रिजल्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ थ्री डी मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में थ्री डी एन माइनस वन डी आर्बिटॉल इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिक्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है विच काज इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टू बिकम स्टेबल एंड एनर्जी गेप डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप अब यहाँ पर आप देखें गौर करने की बात है कि अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम से हम जा रहे हैं नीचे इस तरह कापर तक जा रहे हैं अब ये तो इस तरह ही मैंने इसको यहाँ पर लिखा है ग्रुप बना कर लिखा है अब जैसे जैसे हम 
पीरियड में जाते हैं स्कैंडियम से टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज तो क्या हो रहा है एन माइनस वन डी और एन एस के दरमियान जो एनर्जी गेप है वो इंक्रीज हो रहा है अब अगर एनर्जी गेप जो है वो इंक्रीज होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा इसका रिजल्ट ये होगा कि एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होल्ड में आ जाएंगे न्यूक्लियस के तो वो उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो बॉन्डिंग में वो कम हो जाएगी यही वजह है कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो पहले वाले मेंबर में आपको वो नहीं मिलेगा प्लस टू स्टेबल लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो आपको प्लस टू जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेप उसको वो ज़्यादा स्टेबल मिलेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्लस टू क्यों स्टेबल आपको नीचे वाले मेंबर्स में मिलेगा इसलिए मिलेगा क्योंकि एन माइनस वन डी और एन एस के दरमियान गेप ज़्यादा हो चुका है तो डी आरबिटाल वो हेजिटेट करेगा वो ज़्यादा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और यही वजह है कि मैंगनीस तक आपको ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं और उसके बाद चूंकि एनर्जी गेप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कंटिन्यूसली वो फॉल करते नज़र आएंगे और दूसरी बात ये कि प्लस टू जो है वो डाउन द ग्रुप इसीलिए वो स्टेबल होता है अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ को भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करें क्रोमियम प्लस सिक्स को मैंगनीस प्लस सेवन को और आयरन प्लस सिक्स को अब इन तीनों में आप देखें सबसे नीचे कौन सा है इन तीनों में सबसे नीचे जो है वो आयरन है मतलब ये है कि आयरन के एन माइनस वन डी और एन एस के दरमियान जो एनर्जी गेप है वो बहुत ज़्यादा होगा मतलब ये नहीं चाहेगा कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों से वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि एनर्जी गेप ज़्यादा है अब अगर ये नहीं जाना चाहता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम ज़बरदस्ती लेकर इसको गए हैं प्लस सिक्स में तो ये कोशिश करेगा कि ये जल्दी वापस आ जाए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ शो करेगा सिमिलरली मैंगनीज और क्रोमियम भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं वो भी चाहते हैं कि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए क्योंकि एनर्जी गेप जो है वो ज़्यादा है लेकिन आयरन का एनर्जी गेप जो है इन दोनों से ज़्यादा है क्योंकि आयरन इसके बाद है इसका एटामिक नंबर वो ज़्यादा है इस वजह से आयरन जो है वो जल्दी जाना चाहेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में और यही वजह है कि आयरन जो है इन तीनों में वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बल्कि इसी तरह ही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या हो रहा है इसमें जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी वो डिक्रीज हो रही है यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं रिमेंबर मैंने पीरियड वो इस तरह होता है लेकिन इस पीरियड को मैंने इस तरह करके ग्रुप बना दिया है तो जिस तरह आप समझे कॉन्सेप्ट को समझे और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है वो भी आपको समझ आया ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी और इसके अलावा क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये भी आपको समझ आई इसके अलावा रिमेंबर अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करेगा तो डेफिनेटली मैंगनीज का आपने बताना है क्योंकि मैंगनीज प्लस टू से लेकर प्लस सेवन तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो शो करता है ये बात आपने याद रखनी है इसके अलावा इस तरह जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन इज़ स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए पी प्लस सिक्स एम एन प्लस सेवन सी आर प्लस सिक्स या स्कैंडियम प्लस थ्री तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा कि आयरन प्लस सिक्स जो है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें सबसे वो नीचे है इन सब में से जो स्कैंडियम है वो पहला है और फिर क्रोमियम और मैंगनीज भी इससे पहले है तो आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़्यादा स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा विच वन इज़ मोर स्टेबल निकल प्लस टू एम एन प्लस टू कोबाल्ट प्लस टू और क्रोमियम प्लस टू अब यहाँ पर आप देखें 
इसमें सबसे नीचे जो है वो कौन सा है निकल है तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है हाइयर एक्सीडे लोअर एक्सीडेशन स्टेट की सॉरी तो इसमें सबसे नीचे निकल है तो मतलब ये है कि निकल का प्लस टू जो है वो इन सब से वो ज़्यादा स्टेबल होगा या विच वन इज़ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम प्लस टू या एफ ई प्लस टू अब आप कंसीडर कर ले क्रोमियम प्लस टू और एफ ई प्लस टू अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा इस तरह आपने याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपने रिड्यूसिंग एजेंट को याद नहीं करना बस सिर्फ समझे कि कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो डेफिनेटली आपका डायरेक्टली वो आंसर सी आर प्लस टू हो जाएगा अच्छा इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि सी आर प्लस टू इज़ रिड्यूसिंग वाइल एम एन प्लस थ्री इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल दो बोथ हैव डी फोर कन्फिगुरेशन अब सी आर प्लस टू और एम एन प्लस थ्री की बात कर रहे हैं सी आर प्लस टू के बारे में बोलते हैं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है अब सी आर प्लस टू जो है क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये चाहेगा रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं कि वो चाहे कि वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस करे अब क्रोमियम का प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है तो ये चाहेगा कि ये क्या करे ये जाए प्लस थ्री में तो इस वजह से ये जाएगा प्लस थ्री में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि ये तो पहले वाले मेंबर में आता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों को रिड्यूस दूसरों को ये रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा अगर हम मैंगनीस एम एन प्लस थ्री की बात करें कि एम एन प्लस थ्री जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसके नीचे है प्लस थ्री जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो क्या करते हैं दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन लेगा लेगा एम एन तो वो प्लस टू में आएगा अब इसका प्लस टू जो है इसके प्लस टू के मुकाबले में वो स्टेबल है क्योंकि ये इसके नीचे है तो इस वजह से हम कहते हैं कि एम एन प्लस टू वो ऑक्सीडाइजिंग है और एम एन प्लस थ्री एम एन प्लस थ्री जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है और सी आर प्लस टू वो रिड्यूसिंग एजेंट है ओके okay, इसके अलावा इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रेमेंबर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ये बात ज़रूरी हरगिज़ नहीं है कि वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट वो वेरिएबल शो करेगा ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसके वो पार्शली फेल्ड डी एलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी आर्बिटाल्स में पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब D1 वन टू डी होते हैं यही ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो डिफिनीशन है या एलिमेंटल फार्म में या किसी कंपाउंड फार्म में तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का भी ट्रांजिशन एलिमेंट के डिफिनीशन में नहीं आता और इसमें आपने याद रखना है कैस्केंडियम जो है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री शो करता है अगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट है स्कैंडियम के नीचे जो है आपको ये ट्रियम मिलेगा सेकंड सीरीज़ में फिर आपको लेंथनम मिलेगा एक्टीनियम मिलेगा वो भी एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स टेल नेक्स्ट वीडियो स्टेट यून थैंक यू वेरी मच